Sogea mbele za Mungu tena asubuhi ya leo kwa unyenyekevu mwingi. Kitamka neno la shukrani, neno la neema kwa ajili yetu. Yeye aongezeke na sisi tupungue. Yeye aongezeke na sisi tupungue. Atuinue kwa wakati wake Mungu wetu na Baba yetu. Ni asubuhi nyingine Mungu wetu na Baba yetu tunakushukuru. Sante kwa neema hii ambayo unatujaria katika mwaka huu wa 2022. Ni neema yako kwamba umetuingiza mwaka mpya. Ni neema yako kwamba tuko chini ya dari ya nyumba hii kukuabudu kukutukuza. Ni neema yako kwamba Mungu unatutangulia, unatuongoza, unatushindia na kutupigania. Ni neema yako Mungu. Ni neema na rehema zako asubuhi ya leo tena tuko tayari kusikia Bwana ukisema nasi. Tuko mbele zako kwa unyenye kwevu mwingi tukiomba neema na rehema tukiomba kwa damu ya Yesu Kristo ukatusafishe ukatuoshe na kututakasa utufanye kuwa viumbe vipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya hapa mwanzoni mwa mwaka yote viwe vipya kwa upya kabisa ukatubarikie Bwana fungua fahamu zetu masikio yetu ya ndani Fungua macho yetu, mioyo yetu na akili zetu ili tupokee neno lako la uzima. Neno lako ndio uzima wetu, neno lako ndio taa na mwanga katika njia zetu. Bwana utusaidie asubuhi ya leo tena kupokea neno lako na kupata nguvu ya kusonga mbele, kuendelea mbele. We ni Mungu usiye na mipaka, usiyepungwa na mipaka. Unaevuka toka ngambo hii kwenda ngambo ile Bwana ukatusaidie ukatuwezeshe ukatupiganie na kutuongoza Mbariki mtumishi wako anaposimama kwa ajili ya neno asubuhi ya leo Nasi Bwana utuweke tayari tupokee katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Tunakabidhi yote tukiomba na kushukuru katika jina lako Mungu Baba na Mwana na roho mtakatifu na kanisa wote tuseme amen amen yes sita Yesu asifiwe. Tupungiane mikono kwa asubuhi hii njema tukisalimiana. Tumpigie Mungu makofi ya shukurani kwa kutuamsha tukiwa wazima. 
Karibuni tena katika siku yetu hii ya pili lakini ikiwa ni siku ya tatu katika kuanza mwaka wetu huu wa na mbili na siku ya jana ambayo tumeanza pamoja katika morning glory mahali hapa somo ambalo tumelisimamia ni somo lenye kichwa kinachosema yupo Mungu asiyefungwa na mipaka na mstari ambao tunasimama nao ni, ni Zaburi ya sabini na nane na aya ya arobaini na moja ambapo maandiko yanasema wakarudi nyuma wakamjaribu Bwana wakampa mpaka mtakatifu wa Israel na jana nikasema kwa maneno hayo yanatuonyesha namna ambavyo wana wa Israel ambao Mungu aliwakomboa kwa mkono wenye nguvu akawatoa katika mikono ya watesi wao wa Misri wakayaona maajabu ya ishara kuu lakini wanafika mahali wanakutana na changamoto wanakutana na bahari kubwa ya shamu mbele yao wanakutana na milima upande wa kulia na wa kushoto lakini nyuma watesi wao wanawafuatilia kwa kasi wakarudi kwa Musa wakaanza kumlilia je Musa Misri hakukuwa na makaburi kwa nini umetuleta uje utuue mahali hapa jangwani tuje tufe mahali ambapo si sahihi kwetu kaburi likawa lina thamani kwao kwa sababu ya watesi wanaowafuatilia kwa tafsiri nyingine ni kwamba Mungu aliyewakomboa na mkono wa watesi wamefika mahali sasa wameona hawezi kuweza kufanya jambo kwao na nikasema kwamba maisha ya mwanadamu yamejawa na kuzungukwa na mipaka ukomo ukomo wetu wa kufikiri ukomo wetu wa kufanya mambo mbalimbali mbali. na wakati mwingine tumemtafsiri Mungu katika experience hiyo katika uzoefu huo na jambo hili haliwahusu watu ambao hawana Mungu tu zaidi linatugusa sisi ambao tuna Mungu ambao tuna imani taifa la Israel walikuwa ni taifa teule watu waliotengwa ambao Mungu akajidhihirisha kwamba mimi nitakuwa Mungu kwenu nanyi mtakuwa watu wangu na akajidhihirisha kwa mkono wenye nguvu na mamlaka lakini wanafika mahali wakaanza kuingia mashaka na huyo Mungu na wimbo tuloimba pa kuabudu huwa mwisho unasema sitakuwa na miungu mingine lakini unafikiri kwa nini wana wa Israel walifika mahali wakawa na miungu mingine ukisoma katika historia na waliosoma theology jamii ya Kiyahudi ni jamii ya wafugaji wakati Mungu anawatoa na kuwapandisha katika nchi ya Kanani ni nchi ya kilimo nchi iliyojaa uh, mazao mbalimbali kwa hiyo kwa experience yao walimjua Mungu katika ufugaji na wakajua Mungu wao ni Mungu mwenye uweza na nguvu ya kufuga na ukijua katika jamii ile jamii mbalimbali zilikuwa zina miungu mbalimbali ukiwa na changamoto ya uzazi kuna Mungu wa uzazi ukiwa na changamoto ya uchumi kuna Mungu wa uchumi ukiwa na changamoto aina fulani ya ugonjwa kuna Mungu aina fulani kwa unaposema miungu ilikuwaepo mingi maana ilikuwa ni miungu kama ni specialist wa mambo mbalimbali sasa katika mazingira hayo wanapoingia Kanani nchi ambayo ni ya kilimo waka doubt wakaweka mashaka juu ya uweza wa Mungu katika kilimo wakakutana na wenyeji wa mahali pale wale wenyeji wakiwa wanalima na wakaona kana kwamba wanafanikiwa zaidi kwa hiyo Israeli hawakutoka tu kuamwabudu Jehovah kiraishi 
waliangalia huyu Mungu ametusaidia katika ufugaji lakini leo tumeingia katika nchi arzi ya kilimo huyu Mungu yamkini hana uwezo yeye specialization yake ni mifugo tu lakini sio kilimo ndipo wakaanza kukopa miungu ya wageni kwa sababu wako nchi ya wageni uwe mahali popote Mungu wetu hana mipaka yeye utawala wake na uwezo wake haufungu na mazingira aliyekuwa katika mifugo ana uwezo katika kilimo hivi unafikiria watu wengi wanaingia katika imani za ajabu ajabu kirahisi sio kirahisi mimi nimeishi Zanzibar naandiko ambako nimeanzia huduma ya kichungaji wengi wanakuja kuhamia Zanzibar kitoka Tanzania bara sio washirikina lakini baada ya kufika na kukutana na wenyeji na kupata changamoto za mahali pale jinsi zilivyo naambiwa hapa hauwezi kuishi hivi hivi unashangaa mtu yule yule ambaye alimtumaini Mungu huku anafika pale kwa sababu ya mazingira yale mapya anaweka mpaka kwa Mungu Mungu ulifanya kule lakini katika hili nadhani huwezi unashangaa anakuwa mshirikina kuliko wa Zanzibari wenyewe tatizo ni nini tatizo ni akili na ndivyo ilivyo kwetu wengine pia kuna mahali ulitembea na Mungu ulisafiri na Mungu vizuri lakini ikaja changamoto fulani ukaangalia ukubwa ile changamoto halafu ukaona Mungu katika hili hawezi na kwenda kukopea Mungu mwingine tunaikataa hiyo miungu katika jina la Yesu tunakataa hizo safari katika jina la Yesu tunahitaji Mungu asiye na mipaka adhirike katika yetu Injili ya Yohana sura ya moja aya ya 32 tumuone mwingine ambaye naye pia alimwekea Mungu mipaka ni familia ambayo yawapendwa watu wenye kumpenda Mungu lakini wakafika mahali wakamwekea Mungu mipaka Yohana 11:32 maneno Mungu anasema basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumuona alianguka miguuni pake akamwambia Bwana kama ungalikuwepo hapa ndugu yangu hangalikufa Bwana kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa maneno haya ni ya Martha Martha ni ndugu na Mariamu Magdalene yule ambaye alitolewa pepo saba akauona uweza wa Mungu akaona mamlaka ya Mungu na akaosha miguu ya Yesu kwa nywele zake sasa dada yake ambaye ni Martha na kaka yao ambaye ni Lazaro amefika mahali Lazaro amekufa baada ya Lazaro kufa Yesu alikuwa katika kijiji ambacho sio cha mbali ni kama kilomita mbili na wakasema afadhali kabla Lazaro hajafa wakati anaumwa wakaona afadhali Yesu ni rafiki wa Lazaro na Lazaro anaumwa kwa hiyo wakampelekea ujumbe kwamba tena sio tu ujumbe kwamba kuna mgonjwa no yeye umpendaye hawezi wakitumainia neno umpendaye hawezi Yesu yamkini atahairisha ratiba zote aende kwa yeye ampenda. Lakini Yesu akaendelea na huduma. Baada ya siku kadhaa Lazaro akiwa ameshakufa ndipo Yesu anafunga safari kwenda mahali alipoambiwa umpendaye hawezi. Anafika mahali pale. Akiwa kabla hajafika Martha anasikia hizo taarifa. Anatoka Martha mahali aliko anamkimbilia Yesu na wengine walijua Martha kwa uchungu aliyokuwa nao labda anakimbilia kwenye kaburi aende akalie tena lakini anakwenda miguuni kwa Yesu akifika miguuni kwa Yesu sio kwamba anamshukuru kwa kuja anakwenda kumpelekea lawama ukisoma katika hayo maandiko kwamba kama ungelikuwepo ndugu yangu asingekufa kwa tafsiri nyingine unakuja lakini wewe ndio sababu haya yote kwa sababu jambo hili lilikuwa katika uwezo wako wewe umewaponya wengi wewe umewafungua wengi kama ungekuwepo hapa ndugu yangu asingekufa kwa hiyo ile ilikuwa sio statement ya kumkaribisha Yesu kwa furaha na amani na upendo no ilikuwa ni statement ya kumlaumu wewe ni rafiki wa familia umempenda Lazaro muda wote lakini kama ungelikuwepo hapa Lazaro asingekufa yani kwa lugha nyingine umekuja kufanya nini na kwa tafsiri ya Martha walijua Yesu kaenda kupeleka rambi rambi. Si msiba umeshatokea. Kwa Yesu kaenda kupeleka pole, kaenda kusema pole. Kwa sababu gani? 
anaposema kama ungelikuwepo mahali hapa ndugu yangu hangali kufa kwa sababu Martha ndani yake anajua Yesu ana uwezo wa kuponya tu lakini hana uwezo wa kufufua Ndio maana anamwambia ungekuepo asingekufa lakini sasa umekuja umechelewa ya mkini ungewahi mwalimu kama vile we ambavyo kuna jambo linakusumbua unaona kana kwamba Mungu anachelewa kana kwamba Mungu hajui tu hii hali jinsi ilivyo mbaya nataka nikwambie Mungu kuna mahali anataka afanye pahali ufike ulimwengu uweze kujua Mungu naye mwabudu ulimwengu uweze kujua uweza wa mamlaka ya Mungu ambayo iko ndani yako ndio maana maandiko yakasema mali pengine bwana hawai wala hachelewi na najua kibinadamu maandiko mali pengine nasema kinachotarajiwa kikikawia kuja moyo wa mtu huugua wanadamu tuna matarajio yetu kuna mambo ungetamani 2021 yangetokea hayajatokea ya mkini mwingine uko kanisani umekaa kwenye benchi lakini Mungu humuelewi katika baadhi ya maeneo humuelewi nilitamani mwaka 2022 Ishina moja niwe nimenua kiwanja niwe nimejenga wengine una vieti unavyo umemaliza chuo umetembea navyo umefika mahali sasa hivi mpaka matangazo ya kitoka ya kazi haupeleki maombi umefika mahali sasa yani mimi Mungu ninakuangalia tu yani mimi Mungu sikuelewi tu umefika mahali umekata tamaa siku moja nilikwenda kubariki nyumba ya wapendwa fulani huku Mbezi Beach kwa Kristo wetu sasa wakati na bariki nikawa natoa neno la kuatia moyo wengine kwamba jamani Mungu ni mwema alivyofanya kwa mwenzetu wetu hivi hata nawe kwako kwa atafanya ninajua wengine si ajabu mna viwanja vyenu na hivyo viwanja vyenu pengine huko amjaanza kujenga wamejaa kenge tu lakini Mungu atafanya sasa nikatoka kubariki kile kiwanja nikapitia kwenye site yangu maeneo ya Mbezi Luis kuna kibanda nilikuwa najenga na fika tu kwenye kiwanja kwa kuna shimo la karo nimechimba pale napita tu kwenye shimo kenge akachomoka pale pale Unajua kama una imani itakurudisha nyuma. Nilipomwona yule kenge nikamwambia wewe ndio wa mwisho na hautarudi tena na hii nyumba itasimama na utukufu wa Mungu utaonekana mahali hapo. Na ninavyokuambia ile nyumba tayari ina mpangaji ndani ya mwaka ule ule. Bwana Yesu asiviwe. Kwa hiyo yako mambo unaweza ukaiangalia kibinadamu yakakupa kuweka mpaka kuona kana kwamba umefika mwisho kana kwamba huwezi kusogea katika hatua nyingine yako maeneo Mungu anaweza kayaruhusu yesogee katika kona fulani na watu wakukatie tamaa na watu kana kwamba kuna vitu hauna uwezo navyo walimwambia Yesu msalabani aliokoa wengine anashindwa kujiokoa mwenyewe kuna mambo magumu yanaweza kuwa yamezungumzwa mwaka wa moja na unafika mahali unashindwa kumuelewa Mungu akwambia wewe nyamaza kimya saa ya Bwana atasema saa ya Bwana atajibu wote wenye maswali watajibiwa na Bwana sijui kama mnanielewa watu wa Mungu lakini shida yetu wengi tunamwekea Mungu mipaka Martha sio kwamba alikuwa hana imani lakini imani yake ilikuwa na mipaka na wakati mwingine Mungu anaweza akaruhusu baadhi ya mambo yatokee makusudi ili katika ulimwengu wetu katika uwezo wetu wa imani tuweze kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine kuondoa mipaka juu ya kumwamini yeye hii habari ya Lazaro kufa sura ya 11 ni zao la injili ya Yohana sura ya tisa wakati Yesu amemponya yule ndugu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa amekuwa kipofu Yesu akamponya baada ya kumponya kukatokezea discussion kubwa watu wengi hawakuamini kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya mtu aliye kipofu aweze kuona na miongoni mwa watu ambao hawakuamini ni mafarisayo soma vizuri injili ya Yohana sura ya 9 kwa wakati wako ndipo pale nafika mahali watu wanamuuliza maswali yule kipofu kwamba hebu tuambie alikuponyaje ponyaje ili kwaje kwaje akasema jamani sikilizeni mimi hayo mnayajua ninyi ninachojua nilikuwa kipofu na sasa naona wanafika mahali wanapata shida juu yake kwamba shida iliyokuepo ni kwamba watu wanajua wapo manabii lakini sio manabii wa kufungua macho yesiona kwa hiyo wanafika mahali wanamwekea mashaka Yesu wakati discussion hiyo inaendelea kwamba huyu kweli ana uwezo wa kuponya Yesu analetewa ujumbe umpendae Lazaro hawezi. Yesu alisema nini? Ugonjwa sio wa mauti bali ni kwa utukufu wa Mungu. Tatizo lako sio la mauti bali ni kwa ajili Bwana aweze kutukuzwa. Na wengi hatupapendi hapo. Unajua Mungu wakati wengine anatamani atutumie ili yeye atukuzwe. Sasa mara nyingi wanadamu hata kama tu watu wake hatutaki kuinua utukufu wa Mungu, tunataka uinuliwe utukufu wetu. Na huwa naambia waimbaji wakati wengine unapoimba 
nyimbo za kuabudu si nyimbo za sifa mnapoimba mmaanishe unasema bwana yesu ninakuja kwako ni finyange ni finyange unifanye kama utakavyo unajua kufinyangwa si jumla nenda vizuri yani kama una hiyo imani usimbe kwa sababu mwingine kaimba tu imba ukiotamaanisha kufinyangwa maana yake yani <laughs> we acha tu kanenda kwa nao wanaotengeneza viungu utaona sasa unaimba ni finyange ni finyange Mungu ndio kwanza kama gilia maji tu kwenye tope unaanza ushindwe tulie ufinyangwe tulie ufinyangwe kwa hiyo imba kitu kio unamaanisha kutoka ndani nataka nikwambie wote ambao wamefika mahali fulani pa juu lazima walimruhusu Mungu asimame kama mfinyanzi katika maisha yao asimame kama mfinyanzi katika maisha yao ndio maana huwa nawaambia watu usitamani kuona fulani amefika mahali fulani ufike pale muulize mchakato muulize prosesi imani yake na Mungu wake usiige mafanikio ya mtu iige imani ya mtu tembea katika hiyo imani simama katika hiyo imani Sisi kama naongea vitu vigumu kwenu. Lakini nataka kuzungumza mara nyingi tumeshindwa kupokea kwa sababu ya mipaka tulionayo katika fahamu zetu juu ya Mungu wetu. Mungu atadhihirika kwako kwa kiwango cha imani uliyoiwekea nafasi ndani yako. Ndio maana mali pengine anasema na iwe kwako kama ulivyoamini. Na iwe kwako kama ulivyoamini. Kwa hiyo waliamini kwamba Yesu asingeweza kumponya mtu ambaye ni kipofu. Kwa hiyo anapoambiwa Lazaro wa, rafiki yako mpendaye hawezi. Yesu anaposema kwamba ugonjwa sio wa mauti bali kwa utukufu wa Mungu maana nini? Kwamba kwa sababu hawa wameambiwa nimeponya na hawajiamini, huu ulikuwa sio wakati wa kufa Lazaro, lakini inabidi Lazaro afe akae kaburini siku nne nikamfufue wajue kwamba nina uwezo sio tu wa kufumbua macho bali kuyafufua yaliyokufa. Hapo ni mpaka uliangushwa. <laughs> Sijui kama mnanielewa. Nataka niwaambie kuna baadhi yenu mko mahali hapa kama kuna mapito msingepitishwa na Mungu leo imani katika Mungu ulionayo usingekuwa nayo kabisa kabisa na ndio maana maandiko yakasema jaribu halikuwa pata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu lakini Mungu ni mwaminifu ndani ya tatizo lako huko uaminifu wa Mungu hata kuacha ujaribio kupita wazavyo na katika kila jaribu yeye Bwana atafanya mlango wa kutokea shida nyingine sasa kwa hiyo mipaka tulionayo wakati mwingine hata Mungu akitupa mpaka wa kutokea katika jaribu huo mlango nao pia unaukemea unaona nao ni kikwazo kwa sababu wewe una perception yako katika mambo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kwamba Mungu anaweza akatumia changamoto akaruhusu hayo unayoyapitia. Lengo lake ni kwamba umjue yeye katika uweza wa juu zaidi. Unaweza usijue kama Mungu anaponya lakini kwa aliye ugua halafu madaktari wakamwambia ugonjwa wako huu huwezi kuishi tunakupa miaka miwili unakufa lakini sasa mtu huyo ana miaka ishirini anaishi ukimwambia Yesu haponyi hawezi kukuelewa kwa sababu ameshavuka katika huo mpaka anauona uwezo wa Mungu unaweza kufanya Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Martha akamwambia Ungeli kuwepo Bwana ndugu yangu asingekufa. Ungeli kuwepo asingekufa. Na wengi tuna hayo mawazo. Shida ya Martha alimuona Yesu kama yuko mbali. Kwa hiyo umbali ulikuwa tatizo. Lakini muda mwingine ni kwamba amechelewa. Amekuja tayari huyu ameshakufa. Tayari ameshaondoka. Inawezekana. Unapita katika hali hiyo. Inawezekana na umesharudi nyuma na unajua hapa ni sema hivi kwamba tunapozungumza kwamba Mungu anaweza karusha changamoto ile ya kufundisha nilizungumza sijui ni hapa au ni wapi kuhusu kijana wetu wa pili Jafet wakati anasoma shule mpaka sasa anasoma lakini akiwa darasa la kwanza sasa hivi kwa darasa la sita anaingia darasa la mwaka huu siku ambayo alikuja na matokeo nyumbani ametokea mtu wanne katika wanafunzi 40 darasani kama mzazi nikamwambia no Jafet what you did was not right kuja nisifurahisha haiwezekani uwe wanne katika watoto wa 40 kwa nini umekuwa wanne 
kama mzazi ndio amefanya vizuri lakini muonyeshe jambo fulani na yeye juzi akani challenge pia ilikuwa matokeo ya sala sita nilipomuuliza juzi utokea wangapi akaniambia amefaulu vizuri mwisho nikamwambia no lakini hujaikuwa wa kwanza akaniambia kwani wewe ulikuwa unatokea wangapi nikamwambia nilikuwa natokea wa kwanza akaniambia ninachoshangaa ni hicho kila mzazi atokea wa kwanza sio nani alikuwa wa mwisho kwa data sana <laughs> discussion ikaishi hapo mimi na yeye lakini wakati namuuliza swala la, 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 la kwa nini haikuwa wa kwanza kwa sala kwanza na nikakasirika kidogo baba Jafet kwa nini haikuwa wa kwanza akaniambia baba nipe nafasi muhula ujao nitatokea wa kwanza nikaambia una uhakika Jafet utatokea wa kwanza akasema baba i'm very sure next semester nitakuwa wa kwanza nivumilie nikaambia nini kinakupa uhakika mkakati gani unao utokea wa kwanza akasema baba nitatokea wa kwanza ah na nilimwambia usogee sio wa kwanza Uta, utasogea akasema baba na uhakika nitasogea nikaambia nini kinakupa uhakika utasogea akasema baba na uhakika nitasogea sitokuwa tena wanne kwa sababu aliyetokea wa kwanza baba yake anamhamisha shule muhula ujao kwa hiyo kwa hesabu zake aliyekuwa wa kwanza ameshahamishwa aliyekuwa wa pili anakuwa wa kwanza aliyekuwa wa tatu anakuwa wa pili yeye wanne atakuwa wangapi kwa hiyo nikaishia kucheka nikaondoka tu kwa tafsiri nyepesa kwa anambia hivi baba ananiambia nisogee hivi anajua uwezo wangu mpaka wake umeishia wapi katika uwezo wa darasani kwa hiyo nikatulia kimya ule muhula ukafika yule mwenye mzazi wa kumamisha shule yule wa kwanza akahairisha hakumamisha shule ule muhula umefika mwisho Jafet analetea matokeo nikifungua ametokea wa kwanza jina la bwana libarikiwe mungu Haitaji awaondoe adui zako ili yeye aonekane kuwa ya mungu, kuwa Mungu. Yeye Bwana aandaa meza mbele ya watesi wako, machoni pa watesi wako, anakupaka mafuta na kikombe chako kinafurika. Haitaji Mungu amuondoe mtu fulani. Na kuna watu mko maofisini Mnaoombea mabosi wenu waondoke ili wewe uinuliwe. Yuko aliye zaidi ya bosi ambaye ni Mungu wako. Mungu atafanya katikati yake ili adhihirike ya kwamba yeye ni Mungu. Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu bahali hapa. Yeye nataka uone kwamba changamoto unayopitia sio kwa ajili ya kuua ndoto zako. Changamoto unayopitia ni kwa ajili ya kuondoa mipaka ya safari ya imani yako na Mungu anakwenda kufikisha katika kiwango kingine. Mwaka wa mbili na mbili tunakwenda kumuona Mungu katika viwango vingine. Tunakwenda kumuona Mungu kama ulimzoea Mungu wa kuponya, ukamuone Mungu mwenye kufufua yaliyokufa katika maisha yako katika jina la Yesu. Sijui kama mnanielewa watu wa Mungu Unajua wengi tumezoea injili zile pokea pokea pokea. Mimi naamini katika miujiza lakini pia naamini katika nguvu ya maarifa katika neno la Mungu. Na neno la Mungu nasemaje? Watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kabisa nataka nikwambie maarifa ya kimungu ya kikanda ni yako ni muujiza wa kwanza kukufanya wewe uweze kufanikiwa katika maisha yako. Neno la Mungu akaambiwa Joshua kitabu hiki kisiondoka kinywani kwako bali yatafakari maneno yake mchana wa usiku maana yake huko ndiko utakakoifanikisha njia yako natamani imani yako imani yako ikue kama jinsi mashaka ambavyo yanakuwa kama jinsi ambavyo hofu inakuwa imani pia inakuwa ikue uangushe kila ina ya ngome uangushe kila ina ya mpaka katika maisha yako na nasema hivyo kuangusha mpaka unajua baba niseme hivi Nazungumza na watu ambao wamo katika huduma. Hata katika hizi huduma iko mipaka mingi tu, mingi tu. Hata kuna baadhi ya vitu nilisema jana, kuna vitu vingine Mungu anataka kutumie. Lakini unafika mahali unajiona kana kwamba wewe huwezi, wewe hutoshi. Nakumbuka wakati fulani nikiwa kurasini, ni kijana tu naimba kwaya mahali pale niko katika fellowship. Siku moja nakwenda fellowship. Mungu akasema nami kwamba jiandae wewe leo ndio mhubiri. Sasa unajua kuna, kuna watu ambao wamewazoea fulani hapa ndio mhubiri hivi na vile na vile. Wewe unapewa siku moja moja kama mhubiri katoa katoa uzuru dakika za mwisho. Ndiko tulikoanzia huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akasema nami wewe ndio mhubiri. Nimefika pale, nimekaa nje. Fellowship ijeanza, Roho Mtakatifu akaniambia tena kwamba tena zungumza habari za kuwafungua waliofungwa injili ile ya Luka kwamba Roho Bwana juu yangu. Sasa nikaa na wazi inakuwaje? Ghafla akatokea mwenye kiti wetu mzee Chambo. Akasema Jackson, afadhali umewahi andaa somo wewe ndio utakao kwa mhubiri leo. Nikamwambia asante. Kwa nikawa sina kazi kwa sababu ujumbe tayari ninao. Tena kuhusu uponyaji. 
Ibada inaendelea akaniambia nimesahau kukwambia leo tutakuwa na ibada ya maombezi kwa fungua waliofungwa. Nikamwambia hakuna shida. Wewe tuendelee tuna ratiba. Hakuna tatizo. Muda wa kuhubiri, kuhubiri ilikuwa sio shida sana. Nikahubiri. Baada ya kuhubiri tulikuwa tuna kawaida wagonjwa wote waje madhabahuni ili waombewe. Kwa hiyo wagonjwa wote wamekuja madhabahuni hapo wamepiga magoti ili waombewe. Sijawahi kuongoza maombezi yale ya kuombea sio kuwekea mikono ni mapepo watoke. Tangu nizaliwe sijawahi. Na nimepiga injili sio ya kawaida ile siku. Kuambiwa watu waje mbele wakaja mbele wakaja. Hasa nikaondoka nikaenda kukaa nyuma nikijua wenye kazi yao watakwenda kuombea. Mimi nimewaliza yeye kwangu. Kwa sababu nimejiwekea mpaka. Sina uwezo huo, sina huduma hiyo. Unajua nimekaa kule nyuma, watu wameshajaa mbele. Yule mwenyekiti akanifuata, twende katuongoze katika maombezi pale mbele. Hapo ndipo jasho lilipoanza. Unajua katika imani hizi baba baba fupi hata waumini Sasa ngine mzafu kakemea pepo kwa jumla Kundi tu Choka na kuchoma Lakini kuna mwingine pala na imani ya kukopea Sio imani ya kwake Anakemea kwa sabu fulani yupo <laughs> Fulani yupo Yani nguvu yake yeye kwa kumuangalia Fulani Walikuwa wanafunzi fulani kwenye shule fulani na kemea pepo Pepo toka Pepo ya kaangalia Kasema nitaundoka na mtu wapu Moja ya kaji ubana isiwe tabu Mili kwa na kusaidia yetu <laughs> Kwa sababu imani yake ni ya kukopea na inawezekana umetembea katika imani ya kwa tegemea wengine mwaka 2022 tegemeze imani yako kwa Yesu akusogeze katika viwango vingine anayefanya kwa wengine atafanya na kwako angusha huo mpaka katika jina la Yesu Unajua ile siku nimesogea pale mbele watu wamepiga magoti sasa nimshika maiki nianze kuombea sasa unawaza kibinadamu Hivi hapa anaanza kuombea watu wamezoea kuombea wenye mapepo wanafunguliwa asipo anguka hata mmoja tu Kwa nafikiri shida yiko wapi? Sintonekana sina upako. Unajua ni kawasa ni kawasa. Nasa ndio maiki umesha pewa. Kuna pambia moja nilikuwa na ipena sana na imba. Hosana. Kwa ni kanza na ile. Hosana. Huko mbona nisema mwana wa adamu ni saidiye tu. Hapa leo siyo kawidi. Unajua na imba ile pambio. Wale mbao wakupale mbele na waza. Hivi mungu. Guvu zako zisipo dhirika ina kuwaji. Kwa sabu nimezoe wengine. Nikienelea kuimba hivo. Gafla kuna mmoja nikona natikisika. Nikasema naanza na uyu uyu. Nina kufundisha katika experience ya kawaida kabisa Unajua kuweka tu mkono Na mbua na miandio mbua toka Achia kuweka wapili watatu anda mefunguliwa Kutoka hapo mbaka leo ni mendelea kufanya yoduma Nataka ni kwambie angusha mipaka nani yako Yuko mungu aliyeweka nema nani yako Sijui kama mdanielewa Asa kuna wengine Hata vili vyomo ndani yao hawa vitumi Kazi yao kukopa vya wengine tu Sijui kama mdanielewa Yani mwingine anadhani kwamba yeye hawezi kusimama katika mchepuko wake wa huduma isipokuwa mpaka awe kama fulani. Fulani atabakia kuwa fulani, wewe utabakia kuwa wewe, simama katika laini yako, simama katika mapenzi ya Mungu. Tunakihitaji kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Tunajiwekea mipaka hata katika huduma. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwambia watu mahali fulani pia, utakuta hata waimbaji wakati mwingine. Unakuta mtu anaimba, akiona yeye anaimba hapigiwi makofi anaiga sauti ya mwingine anaimba matokeo yake baada ya miaka miwili kama ni kwaya moja wanaimba masolist wanne kama aliyekuwa anaimba akipigiwa makofi ni mere wote wakiimba Kristina Judi nani ni kama anaimba mere kutoka hapo ni kwamba wewe umekataa vya kwako mnaanza kumuinua mere achana na mere muinue Yesu akuinue kwa kipawa chako hiyo hiyo katika position yako Mungu atakwenda kufanya <laughs> sijui kama mnanielewa Bwana Yesu asifiwe we need to see your uniqueness. Hebu mbako F22 na shinambili, simama kwa nafasi yako. Watu watambue wewe ni nani? Nilambia watu mfano huu, itokezea pale Kenya. Semza limuru pale. Walikuwa watu fulani katika fuleni. Kuna chile itokezea mbele ya barabara. Kwa hiyo katokea kuna fuleni kubwa sana, kubwa sana. Gari ya zitembei, zatembea pole pole. Gafla katika ele fuleni, Kuna mtu moja alikaa baada ya muda kidogo akachepuka njia ya pembeni. Baada kusogea kidogo akachepuka njia ya pembeni. Inaelekea tu mahali huko hizi njia kama za panya road. Na ni ndefu. Alipochepuka pembeni walikuwa wako nyuma wengine nao wakamfuata, wakaunga. Wakijua kwamba huyu anakokwenda itakuwa kuna njia mbadala ya kuweza kufika mbele ya safari. Unajua wameendesha gari, wakashuka kwenye bonde, wakapandisha, wamepita kwenye msitu, wanakuwa na mbele imebakia barabara moja tu. Wanafika mbele kwa mbali, wanakuta kuna nyumba iko kwa mbali. Wanafika mbele ile nyumba yule bwana kasamisha gari kapiga honi kafunguliwa kaingia ndani ya geti lake. Zaidi ya kilomita moja. Unajua barabara bara yenyewe nye mbamba. Nyuma kuna gari kama 20 zinamfuata. Yaani yule bwana alijipatia 
security au mabondi gani wa dharura kwa watu wasiojua malengo yao na kusimama katika laini zao Ulio wasindikiza inatosha tembea katika laini yako tembea katika safari yako tembea katika mafanikio yako ulio wasindikiza inatosha mwambie jirani yako nilio wasindikiza inatosha Unaamua tu unakwenda China kufanya biashara je ni Mungu amefanya uende China na kwenda China kwa sababu shangazi kaenda China Na ni lofisi unachokwambia Yaani fanya kitu kwa sababu Mungu amekusukuma na una imani ya hilo jambo na ni kweli Mungu amekuagiza ufanye isimamie kwa nafasi yako. Fika mahali kama ukisimama na Mungu utaanzisha ambacho watu hawajawahi kuanzisha na kutoka hapo wewe utakuwa role model wao. Mwaka 2022 angusha kila aina ya mipaka ndani yako. Simama kwa miguu yako. Yuko Mungu. Asiyefungwa na mipaka. Tunaanza safari ya mwaka 2022. Tunasafiri wote kutoka Januari kwenda Disemba lakini hatima zetu hazifanani. Usitake kukaa nyuma ya mtu. Tambua safari yako. Tembea na Mungu wako. Simama katika imani yako. Martha akasema, Bwana ungelikuepo ndugu yangu asingelikufa. Lakini kumbuka Mungu hafungwi na umbali. Ikumbuke imani ya akida. Alivyoambiwa Bwana, tumishi wangu hawezi, naomba ukamponye. Yesu akasema nitakuja kumponya, akida akajibu. Akasema Bwana si staili yangu uingie shida dari yangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Maana yake nini? Kwamba Bwana nguvu yako haifungwi na umbali, hata uko uko uliko Bwana unaweza kutenda na tangu saa ile yule ndugu akapona. Ukisoma katika maandiko mahali pengine, binti ya Iro wakati anaumwa baba yake akamwita Yesu binti yangu anaumwa naomba ukamponye Yesu akasema nakwenda kumponya twende wakiwa njiani Yesu akakutana na watu wengine wenye uhitaji akiwemo mama mwenye ugonjwa kutoka na damu miaka 12 kwa hiyo akawa anawahudumia kwa Yesu akiendelea kuwahudumia hao yule binti kule nyumbani akafa akatumwa mtumishi akaja akamwambia yule yule nani mzazi wake mwambie usimsumbue mwalimu kwa sababu mtoto ameshakufa kwa sababu walijua Yesu ana uwezo wa kuponya tu sasa mtoto ameshakufa usimsumbue na kuna watu muko katika ibada hii kuna mambo yameshakufa na mumeacha hata kumsumbua Mungu mkidhani Mungu alikuwa ana uwezo wa kukarabati tu ya asubuhi ya leo ndoa zilizokufa twende tukazifufue katika jina la Yesu biashara zilizokufa tukazifufue katika jina la Yesu watoto waliokatiwa tamaa tukawafufue katika jina la Yesu msumbue Mungu seme zana naye katika maombi uweza wa Yesu sio wa kuponya tu hata kuyafufua yaliyokufa kuna mambo umeyakatia tamaa kabisa maono yaliyokuemo ndani yako umefika mahali ulikutana changamoto umeacha pembeni wala huna haja kumsumbua bwana katika maombi umekata nayo tamaa 2022 ni mwaka wa kuyafufua yaliyokufa katika jina la Yesu na yakaende kuishi ungelikuepo bwana ndugu yangu asingekufa mungu wetu hafungwi na umbali yeye ni mungu aliyekaribu na ni mungu anayesikia na ni mungu anayejibu sema nami maneno haya bwana Yesu Niko mbele zako katika asubuhi ya leo ninaendelea kutambua hata ninayopitia sio kwa mauti bali kwa utukufu wako ninakusihi bwana kwa neema yako uiongeze imani yangu kila aina ya mipaka inayonizuia nisifikie hatima yangu ninaikataa katika jina la Yesu ruhusu neema yako niweze kupanda sasa katika viwango vingine sema nami Bwana kwa roho wako mtakatifu unisaidie Bwana kwa maana wewe Bwana hukawi wala hujachelewa na wakati wa wokovu ni sasa kukuona Bwana katika maisha yangu baba katika jina la Yesu Ninalibariki na kulitukuza jina lako. Kwa sababu wewe ni Mungu siyefungwa na mipaka.
Akili zetu mara nyingi Jehova zimerudi nyuma zikakata tamaa. Tukakuacha wewe Bwana, tukageukia upande mwingine, tukatumainia nguvu zetu, tukatumainia akili zetu, tukatumainia elimu zetu. Lakini Jehova tusaidie katika asubuhi ya leo. Tukuone wewe Mungu unaweza kufufua hata aliyokufa. Wewe Bwana uliyesema na Ezekieli akiwa katika bonde la mifupa mikavu na ukamuuliza, "Je, mwanadamu, mifupa hii yaweza kuishi?" Akasema, "Wajua wewe Bwana" ana ukamwambia toa utabiri toa unabii na alipotoa unabii mifupa ile ikainuka ikawa jeshi kubwa Jehova tunatabiri juu ya maisha yetu asubuhi ya leo katika yote yaliyokufa yakaende kufufuka ndoa zilizokufa zikaende kufufuka mahusiano yaliyokufa yakaende kufufuka uchumba uliokufa ukaende kufufuka uchumi uliokufa ukaende kufufuka ajira na baraka za watu Jehova uliyemfufua fuwa Lazaro aliyekaa kaburini katika siku nne akionekana ananuka yako maono yetu yanaonekana yananuka hayatakiwi hata kusikiwa wewe ufanyie mambo yote kuwa mapya ukauishe bwana katika asubuhi ya leo nasi tunapokea katika jina la Yesu katika jina la Yesu we bwana ukatende kwa utukufu wako asante kwa sababu ni Mungu unaisikia we Mungu siyefungwa na mipaka unakwenda kuinua huduma zetu unakwenda kupaka mafuta karama zetu Unakwenda kuonekana kwetu mwaka 2022 kwa viwango vingine ni katika jina la Yesu Kristo yeye aliye Bwana na mwokozi wa maisha yetu Mungu tunaomba tukijikabidhi kwako amen Bwana akae nanyi Baraka ya Mungu Mwenyezi iwe hifadhi watunze na kuwalinda wakati wote kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen
Tu ponya 